بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈو یو نو کائنامیٹکس اف یو انڈرسٹینڈ کائنامیٹکس دین یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر آ کوشچن What that question is, what is the difference between decreasing acceleration and a negative acceleration? If you can answer this question, it means you understand the kinematics. To find the answer of this question, we should know what is acceleration, first of all. Acceleration comes from a word which we use in our daily life. The word is accelerator. Gaadi mein accelerator hum paun se push karte hain. Or bike mein haath se. So accelerator gives acceleration, right? اب مطلب اگر ہم ایکسلریٹر کو سافٹلی آرام سے کم پش کرتے ہیں تو کم ایکسلریشن ہوگا اف وی پریس پش دا ایکسلریٹر ہارڈ تو اٹ ول بی آ ہائر ایکسلریشن اچھا اب ان میں ڈفرینس کیا ہے جب ہم وین وی پش دا ایکسلیٹر سافٹ تو ایکسلیشن لو ایکسلیشن ہو اچھا کیا ڈفرینس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب ہم ایکسلوریٹر کم پش کرتے ہیں اسپیڈ انکریز کرتی ہے لیکن آہستہ آہستہ کم چینج آتا ہے تو ایکسلیشن لو ہوتا ہے And when we push the accelerator hard, تو ایکسلیشن ہائی ہوگا کیا ڈفرینس ہوگا اس میں کہ جب ہارڈ پش کرتے ہیں تب بھی اسپیڈ انکریز لیکن زیادہ تیزی سے اس کا مطلب جتنا تیزی سے اسپیڈ زیادہ چینج ہوتی زیادہ تیزی سے چینج ہوتی ہے ایکسلیشن ہائی اور جب کم تیزی سے چینج ہوتی ہے تو ایکسلیشن لو In other words, in simplest words, acceleration is how fast the speed changes. The acceleration ka simplest meaning is how fast the speed changes. The faster the speed changes, higher the acceleration. Slower the speed changes, lower the acceleration, right? اچھا ہاؤ فاسٹ سم تھنگ ہیپنس کتنی تیزی سے ہو رہی تھی اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم فزکس میں سائنسز میں دیٹ از ریٹ دا ریٹ آف چینج دا ریٹ ایٹ وچ دا اسپیڈ چینجز لیکن ایکسلیشن از آ ویکٹر کوانٹیٹی تو ایک ویکٹر کوانٹیٹی کو ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے ڈسکرائب کرتی ہے تو ہم سپیڈ کی بجائے ویلوسٹی یوز کر لیں تو دیٹ ول بی اے بیٹر ایکسپلینیشن فار ایکسلیشن کیونکہ ویلوسٹی ایک ویکٹر کوانٹیٹی ایکسلیشن بھی ویلوسٹی اسپیڈ ہی ہوتی ہے ان اے اسپیسیفک ڈائریکشن رائٹ تو ایکسلیشن مینس How fast the speed changes? How fast means rate. جیسے کرکٹ میں رنس کتنا تیزی سے بن رہے ہیں تو رن ریٹ کہتے ہیں تو ہاؤ فاسٹ دا اسپیڈ چینجز مینس ایٹ وٹ ریٹ دا اسپیڈ کی بجائے ویلوسٹی چینجز ایٹ وٹ ریٹ دا ویلوسٹی چینجز مینس سو ایکسلیشن از ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی چینج ان ویلاسٹی کہہ لیں یا چینج آف ویلاسٹی کہہ لیں اٹ ول بی سیم اچھا جی ریٹ کا مطلب ہاؤ فاسٹ دا ویلاسٹی چینجز رائٹ 
अच्छा कोई चीज़ कितनी तेज़ी चेंजेस कितनी फास्ट हो रही है कितनी तेज़ी थी हो रही है हाउ डू वी नो फ्रॉम द टाइम सो जब हमने किसी चीज़ का रेट फाइंड करना है तो यूजली हम उसको टाइम पे डिवाइड कर देते तो हम किसका रेट कर रहे हैं फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस मींस एक्सलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इन सिंबल्स हम एक्सलेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यू इनिशियल वेलोसिटी वी फाइनल वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो एक्सेशन का फार्मूला ए इज इक्व टू फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलासिटी यू डिवाइडेड बाई टाइम अच्छा जी ये चेंज इन वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर्स पर सेकंड होती है एम एस माइनस वन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड जिसकी कोई पावर नहीं होती वन होती है ये भी ऊपर जाकर माइनस वन हो जाएगी सो एक्सोलेशन की यूनिट होती है एम एस माइनस टू और वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी रीड बोथ हैज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सटेशन की यूनिट क्या होते हैं बेटा आप इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम एस माइनस टू बोथ आर रेड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यू कैन राइट लाइक दैट स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है दिस स्पीड और वेलासिटी की लेकिन एक्सोलेशन की यूनिट में एस माइनस टू या ओवर में लिखेंगे तो स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है राइट बेटा जी एक्सलेशन का फॉर्मूला ए इज इक्व टू वी माइनस यू ओवर टी ए तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू के साथ जिस क्वांटिटी का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चेंज इन विलोसिटी we can write like this or we can write like this delta v iska matlab hi change in velocity hota both mean the same ab yahan ye baat bahut important hai ki jaisa change in velocity hoga velocity mein change jaisa hoga waisa acceleration hoga aur yahi hamare starting jo question humne discuss kiya tha uska answer is par depend kar raha hai कि इंक्रीजिंग एक्सेशन क्या होगा डिक्रीजिंग एक्सेशन क्या होगा नेगेटिव एक्सेशन जैसा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वैसा ही एक्सलेशन होता है अच्छा जी स्टेबल को ज़रा गौर करिएगा कि वी ए एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी वी आर लुकिंग इन टाइम्स इन सेकेंड्स और टाइम्स में कितना गैप है टू टू सेकेंड्स का गैप है तो हम एक ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं राइट अब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ज़ीरो से फाइव हो गए दो सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी टेन फिफ्टीन ट्वेंटी तो हर दो सेकंड्स के बाद जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है फाइव तो दिस इज कॉल्ड इक्वल मीन्स यूनिफॉर्म एक्सलेशन जैसा चेंज आ रहा है वैसा एक्सलेशन है लेकिन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट लेट से उसकी वेलोसिटी थर्टी से ट्वेंटी सेवन थ्री डिक्रीज हो गई ट्वेंटी फोर चेंज कम भी तो हो सकता है ना ट्वेंटी वन एटीन तो ये एक नेगेटिव चेंज है तो नेगेटिव चेंज मींस नेगेटिव एक्सलेशन अच्छा नेगेटिव एक्सलेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन 
नेगेटिव एक्सरेशन के दो नाम हैं एक डिसेलरेशन और दूसरा दूसरा रिटार्डेशन राइट right? तो जब स्पीड कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सप्रेशन है लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है देखें ईच टाइम ये थ्री कम हो रही है इक्वल चेंज ही आ रहा है ना बस नेगेटिव चेंज है तो वी विल कॉल इट इट इज़ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन राइट यूनिफॉर्म डिसेलरेशन तो जब स्पीड इंक्रीज हो रही है एक्सलेशन और इक्वल चेंज आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन और डिक्रीज हो रही है तो डिसेलरेशन इक्वल चेंज आ रहा है तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन राइट जी नाउ कंसीडर दिस वन दैट से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट सी तो ये इंक्रीज हो रही है पहले टू चेंज आ रहा है इंक्रीज आ रहा है फिर थ्री फिर फोर का चेंज फिर फाइव तो चेंज इंक्रीज हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो जैसा चेंज इन वेलोसिटी है वैसा एक्सेशन दिस इज इंक्रीजिंग एक्सलरेशन राइट अच्छा सिमिलरली नीचे देखें लेट्स से ये वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट डी है तो वेलोसिटी में देखें पहले चेंज डिक्रीज हो रही है डी है लेकिन जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है पहले एक का चेंज आया फिर टू डिक्रीज हुई फिर थ्री फिर फोर तो चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना दिस इज इंक्रीजिंग डिसेलरेशन राइट डिसेलरेशन है स्पीड कम हो रही है लेकिन जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग डिसेलरेशन राइट अच्छा जी नाउ कंसीडर Another example. Let's say some object e, उसकी velocity में changes हम observe कर रहे हैं तो देखिए ये velocity में पहले फाइव increase हुई फिर फोर का change आ रहा है फिर थ्री का तो change कम हो रहा है तो जैसा चेंज इन वेलासिटी वैसा एक्सप्लेशन दिस इज डिक्रीजिंग एक्सलेशन राइट सिमिलरली अब नीचे देखेंगे स्पीड डिक्रीज हो रही कम होती जा रही तो ये डी सेलरेशन राइट नेगेटिव एक्सलेशन रिटार्डेशन लेट से दिस इज फॉर सम ऑब्जेक्ट एफ लेकिन जो चेंज है पहले फाइव कम हुआ फिर फोर तो चेंज डिक्रीज हो रहा है दिस इज डिक्रीजिंग डी सेलरेशन ये दोनों डिक्रीजिंग एक्सलरेशन हैं ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है उसमें चेंज कम आ रहा है चेंज डिक्रीज हो रहा है तो एक्सलेशन भी डिक्रीज हो रहा है ऊपर वाले एग्जांपल में राइट और नीचे वाले एग्जांपल में ये वेलोसिटी डिक्रीज है डी सेलरेशन लेकिन उसमें चेंज भी कम दिस इज डिक्रीजिंग डी सेलरेशन तो जब वेलासिटी में चेंज डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग एक्सलेशन और डी और जब वेलासिटी में चेंज इंक्रीज हो रहा था जो प्रीवियस एग्जांपल थी दैट वाज इंक्रीजिंग एक्सलेशन और डिसेलरेशन राइट नाउ दिस एग्जांपल लेट्स से दिस इज सम ऑब्जेक्ट जी उसकी वेलोसिटी टेन है टेन टेन ईच टाइम यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी में चेंज जीरो राइट और वेलोसिटी में चेंज जीरो यानी कोई चेंज नहीं आ रहा तो जैसा चेंज वैसा एक्सरेशन तो एक्सरेशन विल बी जीरो और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है यानी ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो देन वी से इट हैज अ जीरो एक्सलरेशन बट लुक ये जो नीचे वाली एग्जाम्पल लेट से सम ऑब्जेक्ट एच है उसकी विलोसिटी रिमेन्स सेम दैट इज फाइव तो वेलोसिटी में चेंज स्पीड में चेंज नहीं आ रहा लेकिन वो टर्न कर रहा है राइट इफ यू सी दिस आगे मैंने गोल मार्क बनाया मीन्स वो टर्न कर रहा है विलोस उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी इज अ वैक्टर क्वान्टिटी 
अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आ जाता है डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सो इन दैट स्नैरियो अगर वो टर्न कर रहा है तो वेलोसिटी इज चेंजिंग और जब वेलोसिटी चेंज चेंज होती है देन एक्सलेशन इज प्रोड्यूस्ड देन वी से एक्सलेशन है राइट जी अभी तक की जितनी डिस्कशन की देन अगेन वी आर लुकिंग कि एक्सलेशन की नेचर वैसी ही होती जैसे चेंज इन वेलोसिटी की होती यानी अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम चेंज इन वेलोसिटी सेम है यूनिफॉर्म है तो एक्सलेशन भी यूनिफॉर्म है सो How do you define uniform acceleration? If the velocity is changing uniformly, equally in equal intervals of time, then it is uniform acceleration. If the change in velocity is uniform in equal intervals of time, it is uniform acceleration. Similarly, if the change in velocity is increasing in equal intervals of time, then it is increasing acceleration. right and if change in velocity is decreasing in equal intervals of time then this is called decreasing acceleration